presidente de Derechos Humanos. Tú, tú como presidente. Mira, soy respetuoso de quienes integran el Congreso del Estado, de todas las corrientes políticas. Morena, PT, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Pripa, en fin. Se lanzó la convocatoria respectiva, se establecieron las bases fundamentales y las exigentes. De inicio, el Consejo Ciudadano iba a ser de cinco personas. Habían integrado tres únicamente, tres respetables damas colimenses. Posteriormente se integró el licenciado Roberto Sánchez Aguirre y el licenciado Gilberto Rivera, respetables abogados. Se realizaron los exámenes correspondientes y se emitieron los resultados. Que por lógica, quien saca la mayor puntuación tiene derecho a participar en la terna. Deben ser los tres primeros lugares. Por bases de la convocatoria y por naturaleza y por sentido justo como otra resolución. Se equivocó el camino. Ahí hubo debates internos de lo que me doy cuenta, de lo que me he informado donde el respetable diputado César Farías luchó fuertemente para que hubiera equidad y se actuara en base a los resultados de los exámenes practicados por la Comisión y de esta forma intervinieran conjuntamente las comisiones, la de Derechos Humanos y Gobernación. No se hizo así. Se van a presentar la terna al pleno del Congreso y nadie alcanzó la mayoría de calificar los 17 votos, cuando menos. La iniciada Ruiz Focke saca 16 en la segunda ronda, después de la interna negociación, no lograr. Lo que demuestra incapacidad política de quien coordina el Congreso del Estado y de la Comisión de Derechos Humanos que la preside. Es una rotunda ineptitud para manejar. Tiene mayoría a tomar decisiones y aún así. ¿Quién viene a culpar gente al gobernante? Creo que no. Ellos tienen la mayoría para gobernar en el Congreso del Estado y no lo hicieron. Y tienen además la pauta iba a cabo consensos necesarios para poder lograr el resultado al que aspiraba, no lo lograron. Y eso se llama ineptitud política, ¿eh? y no lo puede llamar de otra manera. Con personas los respeto, pero ineptos, quien coordina eh, la fracción parlamentaria mayoritaria en el Congreso y que después se presenta la Comisión de Gobierno Interno junto con la presidenta de la Comisión del Sur. Así es sencillo. No se gustó la convocatoria y eso demuestra que no hay ni la sensibilidad, ni la capacidad política, ni la honestidad política ni moral para ese tipo de cuestiones. Y eso deja un mal sabor de boca en los recibos. Hemos visto que ni ellos entienden perfectamente. La política es para unirnos, no para dividirnos. Y han generado cierto diferencia político. Y todavía peor al último. Se van a quitar de las comisiones a, al de gobernar poderes, una gente de lucha, de experiencia, un abogado respetable, para otra persona que no la conozco, no tengo gusto conocerla, pero mi respeto como diputada. Y también meten en la otra comisión, quitan a Miguel Sánchez y meten también a la innovación, tecnología, meten a otra diputada. Entonces creo yo que ha sido un juego sucio completamente. Hay que esperar cuál es la, el resultado social o cuál va a ser el resultado que den referente al rechazo a la, a la terna y el rechazo a a Ruiz Es decir, ameritaron los resultados eh, o las calificaciones por algo político, porque el eh, Bisfocri no obtuvo la mayoría eh, de calificación, pues tuvo 7.5 o 75. Por eso les comentaba que en la convocatoria se estableció la creación de un Consejo Ciudadano y practicaron exámenes a todos los aspirantes y no toman en cuenta las calificaciones. Por lógica, quien sacó el primer lugar, según el tercer lugar, debían haber participado en la terna para que ya fuera el pleno del Congreso el que decidiera y no se hizo de esa manera. Estuvo muy viciado, muy parcial y muy inepto quienes tomó esa decisión. Que en mi caso puede ser el presidente del Consejo de Gobierno Interno, Vladimir Parra, y Remedios Oliver, la Comisión de Derechos Humanos. La ineptitud política que se ahí. ¿Qué consecuencias usted puede tener esto? Pues mira, ¿qué va a pasar? Que el rechazo social está. Las mayores siempre son para gobernar, dicen que las mayores son para legar, ¿no? pero no demostraron la capacidad política para crear su mayoría, que es absoluta, no es mayoría calificada, pero se puede haber tenido negociaciones sobre eso, porque tiene el control del poder, tiene el control fundamental, hubo cosas muy graves para Vladimir Parra, su misma inquietud y una experiencia lo genera, genera, que, genera que, estable, que se creen problemas como este. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada en lo absoluto, simplemente el rechazo social sobre ello. El, lo que vamos a pasar en el 2021... Que los que votaron por López Obrador ratifican a López Obrador, pero el resto fue de buddy y despedida, ¿eh? de buddy y despedida, que han decepcionado a toda la gente, completamente. 
porque falta de liderazgo político, de capacidad política, falta de resultado. Hay iniciativas mucho muy importantes que tienen que analizarse. Ahí tiene la ley de asentamientos humanos y hay que analizarla para cuidar el aspecto ecológico y el crecimiento de, sobre todo en la ciudad de Colima nos referimos, en la zona norte del municipio, donde hay un crecimiento desmedido de fraccionamiento sin que se aplique la ley de asentamientos humanos. Y estamos trabajando fuertemente al ayuntamiento en eso y falta que la aplique. Está una iniciativa que presentamos como ayuntamiento de Colima al Congreso del Estado, ejerciendo la facultad constitucional de iniciar leyes para que se modifique el artículo 9 de la ley burocrática del Estado para que las basificaciones se, se logren a los tres o seis meses de trabajo y no a los seis meses de trabajo, lo que genera gran conflicto en los ayuntamientos, que están llenos de problemas legales en el Tribunal de, de Arbitraje de Escalafón, conflictos de orden económico y de riesgo de discusiones legales al incumplir sentencias. Entonces tenemos que, a todo este tipo de asuntos que interesan a la sociedad, no la disputa de poder interno, si tal grupo en el poder quiere la cuestión de derechos humanos, ¿sí? creo yo que es una buena. Lo que tenemos que luchar es por lograr que el gobierno de la república en base a la ley de protección fiscal le dé mayor participación al estado y a los municipios que le dé mayores recursos al municipio como lo dijo Luis Morán para que haya obras públicas si no se lo da el dinero por duda que se lo roben o algo que mande hacer las obras, el carpentamiento de las calles el alumbrado, o sea, todo lo que se requiere en el municipio la infraestructura necesaria para que sea una ciudad digna y adecuada sobre eso hay voluntad política del ayuntamiento quienes integramos el gobierno del municipio pero falta el respaldo del gobierno federal tenemos que cuidar ampliamente que la federación reforme y ese es el Congreso de la Unión, la ley de protección fiscal, para que le den un 30% 32% a los estados y municipios y no conceder actualmente, que no alcanza para nada. Y otra cosa muy importante, quiero, quiero hacer el señalamiento ahorita, a raíz del ataque que hubo al caballo blanco, el, el bar ahí en Pasacol, de la Cruz, hubo casi 30 muertos sobre eso, el secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, Alfonso Durazo, declaró que sería importante reformar el artículo 115 constitucional para que la federación intervenga en los ordenamientos de licencias de negocios de los municipios, lo cual yo rechazaría rotundamente. No tiene que reformarse el artículo 115 constitucional. Los municipios son orden de gobierno. Desde que hizo la reforma en la época de Miguel de la Madrid, en treinta y tantos años, lo cual le da la mayoría de edad a los municipios. Y tiene que seguir teniendo la rectoría en el otorgamiento de licencias a los comercios, incluidos los bares y eso. Que haya exigencia, voy de acuerdo. Que verifique protección civil, que se cumpla y se respeten las normas con la gente. Que haya la autoridad de seguridad pública, verifique los municipios y el Estado. Pero no que la federación asuma la responsabilidad, como lo pretende Alfonso Durazo, reformar el artículo 115 constitucional, para que licencias de barrio de la federación y no los municipios. No vamos a permitir eso. ¿eh? Tenemos que luchar fuertemente y pedirles a nuestros diputados federales que se opongan a cualquier propuesta de esa naturaleza. ¿Pero ustedes también van a tener más este cuidado? Tener que una vigilancia. Hace días hubo una reunión de protección civil en la que se tiene cada tres meses. Y se establecía, le planteamos a, a los que estuvieron ahí, sobre todo a Bel Meneses, para que haya mayor verificación de protección civil en los negocios. En primer lugar, si el negocio tiene capacidad para 50 o 60 personas, no meterle 120. Porque a la hora de un, de un temblor, un ataque, un incendio o algo, por favor no va a salir la gente, después están apretados a un pleito sobre ello. Entonces tenemos que lucharle. Pero también la autoridad de seguridad pública debe asumir su función. Y no se hace la culpa que el Estado que la Federación. La seguridad corresponde al Estado mexicano a través del gobierno. Sea este federal, estatal o municipales. Y deben coordinarse con establecer el artículo 21 del documento rector de la República, que es la Constitución Política. Con establecer el artículo 115, fracción séptima, que en los municipios... El mando de la policía lo tiene el presidente municipal, lo es a través del director de seguridad pública, del comisario, como se le llame, pero que tenga el mando de la policía. Eso deben actuar fuertemente en eso. Nosotros como regidores estamos exigiendo que se haga, para evitar cuestiones de esa naturaleza. Pero sí rechazar rotundamente la pretensión del sector de seguridad de que sea la federación la que atraiga la facultad de establecer, de dar licencia para los negocios, sobre todo reformando el 115 constitucional, y no debemos permitirlo esto. Sería un retroceso histórico y en la afectación a la autonomía de los municipios.